कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशामध्ये जो लॉकडाऊन जारी करण्यात आला त्या लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका हा देशातील स्थलांतरित रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांना बसला गेले तब्बल दोन महिने हे सर्व मजूर आपल्या घरापासून लांब आहेत दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांच्या खाण्याची आणि राहण्याची सोय अद्याप व्यवस्थित अशी झालेली नाही आहे आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गेले तब्बल दोन महिने या मजुरांच्या हाताला कोणतंही काम नाही आणि त्यामुळे अर्थात त्यांच्याकडे उत्पन्न नाही आहे त्यांच्याकडे पैसे नाही आणि सध्या शहरांमध्ये त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे याच पार्श्वभूमीवर खरं तर या मजुरांकडून सरकारांकडे आपल्याला लवकरात लवकर आपल्या गावी पाठवण्यात यावं आपल्या स्वगृही पाठवण्यात यावं यासाठी मागण्या होत होत्या मोठ्या प्रमाणात यासाठी मागणी केली जात होती आणि त्यानंतर केंद्रानं असा निर्णय घेतला की आता या स्थलांतरित मजुरांना लॉकडाऊनच्या काळातही आपल्या स्वगृही जाता येणार आहे तशी परवानगी केंद्राकडून मिळाली आहे मात्र बहुप्रतीक्षित अशा या गोष्टीची परवानगी मिळाल्यानंतर आता आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित झाला तो म्हणजे या स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवास खर्चाचा हे स्थलांतरित मजूर आपल्या राज्यातून त्यांच्या राज राज्यामध्ये जातील तेव्हा त्यांचा जो हा खर्च आहे जो रेल्वेच आहे तो खर्च नेमका कोण करणार हा मुद्दा सध्या मोठ्या प्रमाणात उपस्थित झाला आणि केंद्रामध्ये आणि राज राज्यामध्ये यावरून राजकारण पेटायला लागलं या पार्श्वभूमीवर नंतर केंद्रावर टीका करत काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी असं जाहीर केलं की या सर्व स्थलांतरित मजुरांचा रेल्वेचा जो खर्च असेल तो काँग्रेसकडून केला जाईल मात्र आता त्यानंतर केंद्रानं असं स्पष्टीकरण दिलं आहे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्फत केंद्रीय रेल्वे विभाग असं स्पष्टीकरण दिलं आहे की या सर्व स्थलांतरित मजुरांचा रेल्वेचा तिकिटाचा जो खर्च आहे तो पंच्याऐंशी टक्के खर्च हा रेल्वे विभागाकडून केला जाईल तर पंधरा टक्के खर्च हा राज्य सरकारांना कर करावा लागेल दरम्यान या पार्श्वभूमीवर आता देशामध्ये अतिशय मोठ्या प्रमाणात संभ्रम निर्माण झाला राज्यांकडून असं सांगण्यात येत आहे की केंद्राकडून जरी असं सांगण्यात आलं असलं तरी अद्याप कोणताही आदेश दिलेला नाही आहे केंद्राचा हा आदेश लागू झालेला नाही आहे आणि त्यामुळे या स्थलांतरित मजुरांना आजपर्यंत तरी आपल्या खिशातूनच पैसे टाकून हा प्रवास करावा लागतो आहे आणि हा मोठा आर्थिक ताण सध्या या मजुरांवर आहे कारण की गेले दोन महिने या मजुरांकडे कोणतंही उत्पन्न नसल्याने त्यांच्याकडे पैसेच नाही आहेत त्यामुळे ही जी अवस्था आहे ती अत्यंत बिकट आहे आणि या पार्श्वभूमीवर ही अवस्था नेमकी देशामध्ये का निर्माण झाली याला कारणीभूत कोण आहे आणि हा जो वाद आहे तो देशामध्ये नेमका कशामुळे निर्माण झाला त्यासाठी दोन परिपत्रकं महत्त्वाची आहेत जी पाहिल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की हा जो प्रवास खर्चाचा मजुरांचा प्रश्न आहे जो वाद आहे तो निर्माण कसा झाला यातलं पहिलं जे परिपत्रक आहे ते केंद्रीय गृहमंत्रालयाचं परिपत्रक आहे भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी हे परिपत्रक ट्विट केलं होतं आणि या पहिल्या परिपत्रकामध्ये असं म्हणण्यात आलं आहे की ट्रेनसाठी ट्रेनकडून कोणतीही तिकीटं विकली जाणार नाही आहेत त्याचप्रमाणे सर्वसामान्य प्रवाशांना रेल्वेचा प्रवास हा आत्ताच्या काळामध्ये करता येणार नाही आहे हा प्रवास फक्त स्थलांतरित मजुरांसाठी असेल आता दुसरं जे परिपत्रक आहे ते केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाचं परिपत्रक आहे दोन मे रोजी हे परिपत्रक जारी करण्यात आलं आणि या रेल्वे मंत्रालयाच्या परिपत्रकामध्ये असं म्हणण्यात आलं आहे की ज्या राज्यांमधून स्थलांतरित मजुरांसाठी ही श्रमिक ट्रेन सुटेल त्या राज्यांनी पहिल्यांदा या मजुरांची एकूण संख्या निश्चित करायची आहे आणि ही जी संख्या असेल प्रत्येक ट्रेनसाठी ती बाराशेच्या जवळपास किंवा त्या रेल्वेची जी क्षमता असेल त्याच्या नव्वद टक्के असली पाहिजे पुढे या परिपत्रकात असं म्हणण्यात आलं आहे की जिथून ही ट्रेन सुटेल तिथे कामगारांच्या संख्येनुसार रेल्वेचं तिकीट प्रिंट करून ते राज्य सरकारला देण्यात येईल राज्य सरकारतर्फे ही तिकीटं कामगारांना वाटली जातील आणि त्यांच्याकडून शुल्क घेण्यात येईल आणि राज्यातर्फे रेल्वेला जमा करण्यात आलेली ही रक्कम दिली जाईल रेल्वेच्या परिपत्रकामध्ये असं स्पष्ट होत आहे की तिकीटामध्ये स्लीपर मेल एक्सप्रेस अशा ट्रेनच्या मूळ शुल्कासह तीन रुपये सुपरफास्ट चार्ज आणि वीस रुपये अतिरिक्त द्यावे लागणार आहेत आणि त्यानंतर या दोन परिपत्रकांनंतर ज्यामुळे वाद निर्माण झाला त्यानंतर सोमवारी संध्याकाळी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाच्या वतीनं तातडीनं असं स्पष्टीकरण दिलं की या स्थलांतरित मजुरांचा रेल्वेचा तिकिटाचा जो खर्च आहे तो पंच्याऐंशी टक्के केंद्राकडून केला जाईल केंद्राच्या रेल्वे विभागाकडून केला जाईल तर पंधरा टक्के खर्च हा राज्यांना करावा लागेल दरम्यान केंद्राकडून आणि केंद्राच्या रेल्वे विभाग 
सरकारकडून हा जो दावा करण्यात येतो आहे तो पूर्णपणे आज राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी खोडून टाकला आहे अनिल देशमुख यांनी आज सकाळी एक प्रतिक्रिया दिली आणि यामध्ये बोलताना अनिल देशमुख यांनी सांगितलं आहे की केंद्राकडून पंच्याऐंशी खर्च करण्याचा जो काही दावा करण्यात येतो आहे तो पूर्णपणे चुकीचा आहे अशा प्रकारचा कोणताही आदेश अद्यापपर्यंत राज्याकडे आलेला नाही आहे आणि लवकरात लवकर या स्थलांतरित मजुरांचा प्रवासाचा जो खर्च आहे तो केंद्रानं उचलावा तशी तयारी दाखवावी आणि तसा निर्णय जाहीर करावा अशी देखील मागणी यावेळी गृहमंत्र्यांनी केली आहे दरम्यान अनिल देशमुख यावेळी नेमकं काय म्हणाले आहेत पाहूया आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय कामगार आहेत मुंबईमध्ये याची संख्या तर फार जास्ती आहे त्या सर्वांना आपल्या आपल्या राज्यामध्ये जायचं आहे काल सर्व वर्तमानपत्रामध्ये बातमी होती की केंद्रातील रेल्वे खात्याच्या माध्यमातनं पंच्याऐंशी टक्क्याची सवलत तिकिटावर या परप्रांतीय कामगारांना देण्यात आलेली आहे पण आजच्या तारखेपर्यंत अशा प्रकारचे कोणते आदेश रेल्वे विभागाने काढले नाही त्याच्यामुळे आज जे सर्व परप्रांतीय लेबर आहेत जे आपल्या आपल्या राज्यामध्ये चालले आहेत त्यांना स्वतःच्या खिशातनं पैसे काढून तिकीट काढावं लागत आहे आज या सर्व परप्रांतीय कामगारांची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे त्यांच्याकडे पैसे नाही आणि अशा या परिस्थितीमध्ये रेल्वे खात्याने या कामगारांकडनं पैसे घेऊ नये अशी मी परत रेल्वे प्रशासनाला राज्य शासनाच्या माध्यमातून विनंती करतो तर आता आपण पाहिलं की कशा पद्धतीनं राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केंद्राचा जो हा दावा आहे तो पूर्णपणे खोडून टाकला आहे फेटाळून लावला आहे दुसरीकडे आता एक आपल्या माहितीसाठी एक बातमी अशी की जेव्हा एखाद्या राज्याकडून किंवा एखाद्या स्वतंत्र यंत्रणेकडून रेल्वेसाठी रेल्वे सोडण्याची जेव्हा विनंती केली जाते तेव्हा ज्या अंतरासाठी ही रेल्वे रिकामी येणार असते त्या अंतरासाठीचं जे शुल्क आहे ते रेल्वेकडून वसूल केलं जातं मात्र आत्ताच्या काळामध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर असं कोण ही शुल्क रेल्वे विभागाकडून वसूल करण्यात येणार नाही आहे असं देखील रेल्वेकडून स्पष्ट केलं आहे त्याचप्रमाणे दुसरीकडे रेल्वेमध्ये जेव्हा प्रवासी प्रवास करतील तेव्हा सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं हे अत्यंत महत्त्वाचं असणार आहे आणि म्हणूनच प्रत्येक डब्याची जी मूळ क्षमता आहे त्या क्षमतेपेक्षा कमी प्रवासी या प्रत्येक डब्यामध्ये बसवण्यात येणार आहेत आणि त्यामुळे देखील रेल्वेचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे आणि तरीही हे नुकसान झेलून रेल्वे हा निर्णय घेत आहे रेल्वे अशा पद्धतीनं मदत करणारे असं रेल्वे विभागाकडून सांगण्यात येत आहे आणि इतकं असूनही आम्ही म्हणजेच केंद्राकडून पंच्याऐंशी टक्के सूट देखील देण्यात येणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांना असं देखील सांगण्यात येत आहे मात्र केंद्राकडून किंवा रेल्वे विभागाकडून जरी हा दावा करण्यात येत असला तरीही राज्य सरकारांनी मात्र हा फेटाळून लावला दरम्यान बिहारमधल्या भाजपचा पाठिंबा असलेल्या नितीश कुमार सरकारकडून आपल्या मजुरांना असं सांगण्यात आलं होतं की जेव्हा ते राज्यामध्ये परत येतील तेव्हा त्यांचा हा जो रेल्वे तिकिटाचा खर्च आहे तो बिहार सरकारकडून करण्यात येईल हे मजूर राज्यामध्ये पोहोचल्यानंतर एकवीस दिवसांनंतर हा खर्च बिहार सरकारकडून करण्यात येईल असं सरकारकडून जाहीर करण्यात आलं होतं मात्र बिहार सरकारनं तसं काही केलं नसल्याचं चित्र पाहायला मिळतं सोमवारी चार मे रोजी केरळहून दोन हजार तीनशे दहा कामगारांना घेऊन दोन ट्रेन बिहारला पोहोचल्या मा मात्र या सर्व कामगारांना स्वतःच आपल्या प्रवासाचं शुल्क भरावं लागलं तर आता आपण पाहिलं की कशा पद्धतीनं देशामध्ये या मुद्द्यावरून मोठ्या संभ्रमाचं वातावरण आहे केंद्र सरकार राज्य सरकार आणि केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाचं समन्वय नाही आहे का असा गंभीर प्रश्न आता इथे उपस्थित होतो गेल्या अनेक दिवसांपासून हे स्थलांतरित मजूर आपल्या घरी जाण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत आता ते अक्षरशः हवालदिल झाले आहेत आणि या पार्श्वभूमीवर आर्थिक कोंडी त्यांची आणखी होऊ नये आणि त्यांना सुरक्षितपणे लवकरात लवकर आपल्या घरी पोहोचता यावं आपल्या गावी पोहोचता यावं यासाठी आता केंद्रानं जो निर्णय आहे तो अगदी स्पष्टपणे जाहीर करायला हवा कोणताही संभ्रम यामध्ये राहता कामा नये नाही तर या स्थलांतरित मजुरांना याचा पुन्हा एकदा फटका बसू शकतो आणि त्यामुळे लवकरात लवकर केंद्राकडून आणि राज्याकडून या संदर्भातला जो अंतिम आणि स्पष्ट निर्णय आहे तो जाहीर व्हायला हवा अशी सध्या सर्वांचीच मागणी आहे आता सर्वात आधी बातम्या मिळवा आमच्या मोबाईल न्यूज ऍप्लिकेशनच्या सहाय्याने अँड्रॉइड किंवा आय ओ एस प्लॅटफॉर्मवर जाऊन एच डब्ल्यू न्यूजचे ऍप सर्च करा डाउनलोड करा आपल्याला हवी ती भाषा निवडा आजच्या बातम्यांच्या गर्दीतून आपल्या कामाची बातमी मिळवा फक्त एच डब्ल्यू न्यूजवर